ভারতবর্ষর প্রতি উৎসব পার্বণ মানেই খাদ্যর পয়োভর ভারতীয় খাদ্য পরম্পরাত তেল হয়েছে এবিধ এরাব নয়া উপাদান আর সেয়েহে ভারত তেলর ব্যবহার প্রচুর বর্ধিত জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটত এতিয়া প্রশ্ন হয় আমার আবশ্যকীয় খা তেলখিন আমি উৎপাদন করব পারিছনে প্রকৃতার্থ চাহিদা অনুযায়ী আমি বনস্পতি তেলর উৎপাদন করবা নাই আমার দেশত বনস্পতি তেলর চাহিদা আকাশ লঙ্ঘি হয়ে গে থাকা বাবে ইয়ার চাহিদা আর যোগানোর মাজর ব্যবধান ক্রমাত বাড়ি গে আছে শীঘ্রই এই ব্যবধান নোহা করার প্রয়োজন কিন্তু কেনক বিদেশের বনস্পতি তেল আমদানি করার মানে বিদেশি মুদ্রার প্রচুর খরচ ইয়ার বাহিরে আন কিনা উপায় আছে নে বনস্পতি তেলর উৎপাদন ভারতবর্ষ স্বনির্ভরশীল হব নয় নাকি হয় আমি পারো কিন্তু আমি তৈল খেজুর সহায় হয়তো লোব লাগিব যা সোনালী খেজুর আখ্যা দিব পড়া যায় মূলত আফ্রিকা মহাদেশত পয়া এই তৈল খেজুর উরফে সোনালী খেজুর যি এশিয়া মহাদেশর মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ার দেশত খুবই জনপ্রিয় এতিয়া স্থায়ীভাবে ভারত আহি পাইছে কিন্তু ভারতবর্ষই এতিয়াও ইয়ার সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার করবল বাকি আছে ই তেতিয়াহে সম্ভব হব যেতিয়া আমার সকল অংশীদারে ইয়ার হবপরা অতি উচ্চ উৎপাদন আর তার বিভিন্ন ব্যবহারের যোগ্যতার বিষয়ে অনুধাবন করব আমার দেশের খা তেলর ক্রমবর্ধমান চাহিদার জোড়া মারিব অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার পেডাভেগিস্থিত ভারতীয় তৈল খেজুর গবেষণা প্রতিষ্ঠানক তৈল খেজুরের সকল দৃষ্টিকোণ সামরিক গবেষণা করার দায়িত্ব দিয়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বড়াবর কৃষক উপযোগী বিভিন্ন উৎপাদন বিধি উদ্ভাবন করেছে ভারতীয় তৈল খেজুর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কৃষকে অবলম্বন করবল বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা মনোনিবেশ করে যাতে চাহিদা আর উৎপাদনের মাজত থাকা ব্যবধানের জোড়া মারিবা যায় বনস্পতি তেলর চাহিদা জোড়া মরা আর পুষ্টি সুরক্ষা তৈল খেজুরে অনুঘটকর ভূমিকা লোব পে ভারতবর্ষত এই তৈল খেজুর উৎপন্ন করবল অনুকূল পরিস্থিতি উপলব্ধ আর্দ্র বিষুবীয় উদ্ভিদ হওয়া বাবে প্রতিমাহে সুষমভাবে বিস্তৃত এশ পঞ্চাশ মিলিমিটার বরষুণ হওয়া কেরালা রাজ্য আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জত সুন্দরভাবে উৎপন্ন হয় অন্য ঠাইত নিশ্চিত জলসিঞ্চনের যোগেদি এই খেতি করবা যায় সর্বোৎকৃষ্ট উৎপাদনের বাবে সুচল ব্যবস্থাপনা থাকা মাটি বাইশ ডিগ্রির তেত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমান প্রতিদিনে কমেও পাঁচ ঘন্টার উজ্জ্বল সূর্যর রশ্মি আশি শতাংশ বা ততোধিক আপেক্ষিক আদ্রতা থাকা ঠাই প্রয়োজন যি সাগর পৃষ্ঠরপর চারিশ পঞ্চাশের নশ মিটার উচ্চতাত অবস্থিত হয় খেতির পানি নির্গমন আর নিষ্কাশনের সুচল জৈবিক পদার্থরে পূর্ণ আদ্র গভীর বালি অহিয়া মাটিহে উপযুক্ত সাগর পারর বালিয়া মাটি অতি ক্ষারকীয় লবণযুক্ত পানি জমা হওয়া জাতীয় মাটি নির্বাচন করিব নালাগে। ব্যবসায়িক উৎপাদনের বাবে বর্ণশঙ্কর টেনেরাজাতর খেতিহে করা হয় এই বর্ণশঙ্কর জাত ডাঠ খোলার দূরাজাতক মাতৃ আর খোলাবিহীন জাত পিছিফেরাক পিতৃ হিসাবে লই উদ্ভাবন করা হয়েছে দুইচরণ পদ্ধতি পুলি কঠিয়া উৎপন্ন করবা যায় গজালি মেলা গুটি এটা সর পলিথিনের বেগত রুই চাহপরা ঠাইত থ দিব লাগে চারি মাহর পিছত পুলিব ডর পলিথিন বেগলে স্থানান্তর করিব লাগে এই বেগব পঁয়সত্তর সেন্টিমিটার আঁতরে আঁতরে ত্রিভুজ আকৃতিত সজাই থব লাগে 
जाते एक एक स्थान बेसि परमाण पुल सजा रख पारे मटिर आर्द्रता धरी राख पुल गुड़ जबर आदि जपि दु लगे पुलिबूर सजतने राख ड्रीप पद्धति जलसिंचन कर उचित पुलि रुआर पूर्वे माटिडरा भलको चहाय समान लब लगे समबाह त्रिभुज अथवा बर्गकार पद्धति पुल रोपण पारि त्रिभुजाकार पद्धति न मिटार दूर अवलम्बन करतावन पुल हेक्टरे एश त्रियल्लिशा पुल रुब पारि यार विपरीते बर्गकार पद्धति प्रति एक सतचल्लिशा अथवा प्रति हेक्टर एश तेईसजोपा पुल रुआ सम्भव रुआर आगते गात खानी किसुकाल थोड़ा लगे गात दुफुट दीघल दुफुट बहल और दुफुट द हम लगे पोस्ट हल खा जंत्र व्यवहार कर मिनिटत एट गात खानी पारि तार द्वारा समय और बनवा खरचो कम जाए रोपण व्यवहार कर पुल बार माह बस एक एक दशमिक दु मिटार उच्चतार गुड़ी अंश बीसरा पचिश सेन्टिमिटार घेर और बार कार्यक्षम पात थका हम लगे रुआर समय पुलिबूर रोपण थल लगे गात तो खानी उलिया माटर चार ग्राम एकक सूपार फसफ्रेट दुश पंचाश ग्राम डि ए पी पंचाश ग्राम फरेट और एक पाची पचन सार मिहल लगे माटी खंडार समय प्रयोग कर पलिथिन बेग तो दीघले दीघले कटि फाली एर पुल गात बहुत लगे गात तो ऊपर किसु अंश बद भलको हेसि हेसि माटर पुतिब लगे जाते गात तो ऊपर पुल स्फीत अंश ले पचिश सेन्टिमिटार खाली थके पुल मुकुट अंश जाते माटि जमा नारे जथेष सचेतन हम लगे पुल रुआर ठीक पीछते पुल चार बेसिन सृष्टि प्रचुर जलसिंचन कर लगे प्रथम बचर तो पुल चार बेसिन तो भर माटि आतरा एक मिटार बेसिन सृष्टि जाते पुल गुड़ी अंश माटि जमा नित तृत्य बस क्रमे दुई और तीन मिटार व्यसार्ध लेसिन तो बहल कर लगे पुल रुआर उत्तम समय जून माहर डिसेम्बर माह कि बस जिको समय पुल रोपण कर ग्रीष्मकालीन रोपण क्षेत्र पुलिबूरक उत्तर रक्षा पर्याप्त जलसिंचन मालसिंग और बेसिन सानहेम्प जतियों आच्छादन खेती लगे गसर श्री बृद्धिर तलफाल शुक्र जो और रोगग्रस्त पातबूर चिटी कटि पे लगे पूर्णवयस्क ग तेत्रिशा सेजिया पात थे बेसिक टकाली दिल गसर श्री बृद्धि और उत्पादन कु प्रभाव पड़े तैल खेजूर बेसिन ठाईकने शिपार सक्रिय क्षेत्र सूचा पोषक खाद्य मौल और पानी हवा प्रतिजोगित मुक्त राख नियमित भावे निरणी प्रति लिटार पानी दु दशमिक पाँच मिली लिटार हेक्टरे प्रति सत पंचाश मिली लिटार अपतृणनाशक दरब जेने ग्लैफोसेट ग्रामक्शन प्रयोग कर नियंत्रण कर लगे मालसिंग आच्छादन खेती और इंटार क्रप खेत अपतृण नियंत्रण और आर्द्रता संरक्षण सहयोग क्षिप्रभा बढ़न हवा तैल खेजूर पर्याप्त परमाण जलसिंचन प्रयोजन है जार अबने थूक ढकुना मुकि नोह पटर उत्पादन कम हुआ लिंग अनुपात कम हुआ फूल सर जा उत्पादन ह्रास हुआ आदि बैषम्य घटे निश्चित जलसिंचन व्यवस्थार अबने तैल खेजूर खेती अनुमोदन करचित बारिषाकाल बस ततोधिक बस उत्पादनशील गस एजोपार दैनिक एश लिटारश पंचाश लिटार 
जार कल एश षाठा एश सत्तर लिटार प्रतिदिने और जहकाली अति कमे दुश पंदर दुश पषष्टि लिटार पानी प्रतिदिन प्रयोजन है कि अति उत्तप्त ग्रीष्मकाल पुरनी बगिचा पानी परमाण पंचाश लिटारल बढ़ा तो आवश्यक पानी मितव्यतार साधारण ड्रीप अथवा माइक्रोजेट जलसिंचन व्यवस्था व्यवहार कर लगे ड्रीप सिंचन चार ड्रीपार खेजुर जोपार चार स्थापन कर लगे प्रति ड्रीपारे घंटा षोल लिटार पानी सिंचन करवस्था दैनिक चार पाँच घंटा पानी सींचिले पर्याप्त है ड्रीपार कटारे सठिक भावे पानी निर्गत होने ना माजे समय तक निरीक्षण कर उचित माइक्रोजेट पद्धति दूटा जेट खेजुर जोपार दोपिने बहुआ है प्रति माइक्रोजेटे घंटा चल्लिश लिटार सिंचन करा सिंचन प्रतिदिन करप्त हम ग्रीष्मकाल पानी बाष्पीभवन और बाष्प मोचन ऊपर भित्ती जलसिंचन मात्रा बृद्धि पारि बेसिन जलसिंचन व्यवस्था खेजुर गसर शार मजे नला दिया अनुचित खेजुरजोपार गुर माटी अंश ढाक दी तैल खेजुर शुकान पात पुंग पुष्पर थूक खेजुर खाली थूक बस्तु जने नारिकल पात नारिकल बकलि कोको चीराबूर बकलि घाँह कुहियार सीठा और टुकुरा कर ला मक ग कांड व्यवहार कर पारि तैल खेजुर थूक चपार पीछते पातबूर जंत्रे सौ सौ टुकुरा कटि लेसिन खंड मालसिंग दीवार तैल खेजुरक अधिक खाद्यर प्रयोजन सूषम और पर्याप्त परमाण मुख्य और गौण पोषक मौल जोान धरवलगा है नतुनक रुआ गसर पास हार प्रथम खुराक दु लगे अनुमोदित हारत हारख एक मौल बहु मौल विशिष्ट हार द्वारा दी पार प्रथम बस आठश सत्तर ग्राम यूरिया एहेजार दुश पंचाश ग्राम एकक सूपार फसफेट छश सत्तर ग्राम एम ओ पी एश पचिश ग्राम मेगनेसियम सालफेट और पचिश ग्राम बोरक्स प्रयोग पार द्वित बस सोतरश चल्लिश ग्राम यूरिया दुहेजार पाँच ग्राम एकक सूपार फसफेट एहेजार श तेत ग्राम एम ओ पी दुश पंचाश ग्राम मेगनेसियम सालफेट और पंचाश ग्राम बोरक्स प्रयोग पार तृत्य बस तार पिछर बसर बुहेजार छश दह ग्राम यूरिया हजार सतश पंचाश ग्राम एकक सूपार फसफेट दुहेजार ग्राम एम ओ पी पाँच ग्राम मेगनेसियम सालफेट और एश ग्राम बोरक्स प्रयोग कर प्रयोजन खेजुर जोपार प्राय दुफुट आतरे हारखिन अप्रतिमुक्त बेसिन खंड छटिया जबकार सहयत माटित भल मिल लगे सूक्ष्म जलसिंचन कर बगान माटिर जीप थका अंचल हार प्रयोग कर उचित हार प्रयोग पीछते खेजुर गलसिंचन कर लगे अनुमोदित हारख चार समान भाग भगै लन माह मूरे मूरे बस चार बार प्रयोग द्वित बार हार प्रयोग समय गसे प्रति पंचाशरपा एश कोग्राम पचन हार एश कोग्राम सेजपात हार और पाँच कोग्राम निम केक गसे प्रति दुपरा जाए पर्याप्त परमाणे पचन सार प्रयोग कर नाइट्रजेन व्यवहार कर रासायनिक हार परमाण समानुपातिक कम लगे सतेज फल थूकर उत्पादन बृद्धिर हेतु हार सिंचन क्षेत्र छश तीन शश ग्राम एन पी के मौल प्रतिजोपात बचरे माहिकिया हिसाब व्यवहार और बाष्पीभवन तथा सम्भव्य बाष्म मोचन ऊपर निर्भर कर जलसिंचन अनुमोदन कर मौल 
ইউরিয়া এহেজার পঞ্চাশ গ্রাম ডিএপি ছশ বাওয়ান্ন গ্রাম আর এমও পি এহেজার গ্রাম প্রতিজোপাত প্রতি বছর হিসাবে সারসিঞ্চন পদ্ধতি ব্যবহার করিব লাগে। প্রতি একরের ক্ষেত্র এই পরিমাণ ষাঠি কিলোগ্রাম ইউরিয়া সাতত্রিশ কিলোগ্রাম ডিএপি আর সাতান্ন কিলোগ্রাম এমও পি হিসাবে প্রতি বছরে পড়ব এই সারখিনি বারোটা সমান ভাগত ভগাই ল প্রতি মাহে প্রয়োগ করিব লাগে। পোষক মৌলর অভাব প্রবন্ধনের উপরতেই উচ্চতর উৎপাদন নির্ভর করে মেগনেশিয়াম মৌলর অভাবত পাটর ঠারির গুড়ি অংশর বরণ কমলা রঙিয়া হওয়াটু প্রতি বছরে প্রতিজোপা গছত দুই কিলোগ্রাম মেগনেশিয়াম সালফেট প্রয়োগে হাত সারিবি বরণর অভাব অন্ধপাত কেকুড়া পড়া পাত মেতুরা মেতুরি হওয়া পাত আর কম বয়সিয়া পাত মাছর কাইটিয়া ধরনের হওয়ারে পড়া সহজে ইয়াক থলিতেই চিনাক্ত করবেন ইয়ার বাবে এশরপরা দুশ পঞ্চাশ গ্রাম বোরাক্স প্রতিজোপাত প্রতি বছর হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে তারপর মাতি আর পত্র মৌলর পরীক্ষা করিব লাগে। নাইট্রোজেন আর পটাশিয়াম অসন্তুলনে পাতত মৃত কলার ঠেক দাগর সৃষ্টি করে এই দাগ পত্রদলত মধ্যশিরা আর কাশর যো ঠাইতে হব পে প্রতিজোপাত প্রতি বছরে দুইরপরা তিন কিলোগ্রাম এম ও পি প্রয়োগর অনুমোদন আছে তারপর মাতি আর পত্র মৌলর পরীক্ষা করিব লাগে। পটাশর অভাব খেজুর ডালর বয়সিয়া পাতত লগালগিক হওয়া কমলা বরণিয়া ডাগরপা চিনব তিন কিলোগ্রাম এমও পি প্রয়োগ করে মাতি আর পত্র মৌলর পরীক্ষা করা অনুমোদন করা হয়েছে একরপরা তিন বছরিয়া তৈল খেজুর গছর বেসিন অঞ্চল সনজাতীয় সেউজ সার খেতে করা হয় ষাঠিরপরা পঁষষ্ঠি দিনত ফুল ফুলার পাছত সেইবর কাটি মাটির লগত ভালদরে মিহলাই দিব লাগে মাতি ও পানি সংরক্ষণ তথা বন বাতর নিয়ন্ত্রণের উপরও ই জহকালি এক ভাল সূক্ষ্ম বাতাবরণের সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন আর জৈবিক তত্ত্ব মাটিত মিহলাই দিয়ে তৈল খেজুর খেতিডরাত প্রথম তিন বছর যুব অবস্থা গছর শারীর মাজত থাকা বহল ঠাইবর অন্তর্বর্তী খেতে করে উপর আয় করিব পারি। চা ভাল পোৱা বা চা সহ্য করবা শস্য নির্বাচন করিব লাগে আৰু এই শস্যই সূর্যর রশ্মি পানি আর পোষক বস্তুর বাবে তৈল খেজুর লগত ফের নমরা বিধর হওয়া উচিত মাকৈ কল ধপাত জলকিয়া বাদাম হালধি আদা মা জাতীয় শস্য শাক পাচলি আর ফুল খেতে অন্তর্বর্তী খেতে হিসাবে করিব পারি। কল মাকৈ আর কুঁহিয়ার করলে যথেষ্ট ঠাই এরিব লাগে যাতে খেজুর গছত চা নপরে তৈল খেজুর লগত কম পানি প্রয়োজন হওয়া তৈল বীজ আর মাহ জাতীয় অন্তর্বর্তী খেতে করলে তৈল খেজুর নিয়মিতভাবে উপযুক্ত জলসিঞ্চন করার ব্যবস্থা করিব লাগে। অন্তর্বর্তী খেতে করার অবস্থাত তৈল খেজুর পাতবর বান্ধি থব বা কাটি দিব নালাগে। নহলে শালুক সংশ্লেষণ কার্য কমি যায় খেজুর গছর গুড়ির ওসর মাটি চহাব নালে নহলে শোহনি শিপা কটা গই পানি আর পোষক মৌলর শোষণ কার্য কমি যাব প্রাপ্তবয়স্ক তৈল খেজুর বাগানত করা অন্তর্বর্তী খেতিত কোকো পিপলি জুপোহা জালুক ফুল যেনে রেড জিঞ্জার হেলিকনিয়া আদির খেতে পারি। তৈল খেজুর লগত 
ঘা পশুপালন আর কুকুরা পালনের যোগেদি বাগান এখন স্বনির্ভরশীল করাটো সম্ভবপর তৈল খেজুর গছ এডালত চৈধরপরা ওঠর মাহত বেলেগে বেলেগে পুং আর স্ত্রী ফুলের থুক ধরে অপৈনত অবস্থাত ফুলা পুং আর স্ত্রী ফুলব কাটি আতর থুক পৃথকীকরণ আখ্যা দিয়া হয় ফুল ফুলার লগে লগেই পৃথকীকরণ আহিলার সহায়ত এই কার্য সমাধা করিব লাগে। ইয়ে কাণ্ডর ঘের ও গছর প্রাণ শক্তি বৃদ্ধি আর শিপার পর্যাপ্ত বাহনত সহায় করে তৈল খেজুর এবিধ অত্যন্ত পরপরাগ যুগ ঘটা গছ যদিও পরাগ যুগত বতাহ আর কীট পতঙ্গই সহায় করে অকল বতাহর দ্বারাই হওয়া পরাগ মিলন পর্যাপ্ত নহয় ইলুডুবিয়াস কামেরিনিকাস নামৰ পতঙ্গবিধে পর্যাপ্ত পরাগ মিলন আর ফল ধারণাত সহায় করে এই উইভিল পুকবিল গছ রোপণত আড়ৈ বছরের পিছত বাগানত মুকলি করে দিব লাগে যদি খেজুরজোপার কাণ্ডর ঘের আর শ্রীবৃদ্ধি কম হয় তেতিয়া হলে উইভিল পুকব তিন বছরের পিছত এরিব লাগে ফল চপার সময়তে পকা থুকব সম্পূর্ণক চপাত মন দিব লাগে তৈল খেজুর থুকব যেতিয়া কলার হালধিয়া কমলা বরণ পরিবর্তিত হয় আর নিজে নিজেই পাঁচর পা দশটামান ফল থুকর সরি পড়ে তেতিয়াই পৈণত হয়ে পড়ে এইদরে সরি পড়া ফলবিল আঙুলি চেপি দিলে ফলর পৰা কমলা বরণের তেল নির্গত হয় নতুন বাগিচাত বতালি বা যন্ত্রচালিত বতালি ফল পাৰা হয় পুরোনা বাগিচার ক্ষেত্র এলুমিনিয়ামৰ দারবাড়ি এডালত কাছি বান্ধি লৈ ফল পাৰিব পাৰি অথবা ট্রেক্টরের সহায়ত টানি নিয়া আর উঠানমা করবা মাসানোর সহায়ত কাছি দারবাড়ি বা যন্ত্রচালিত কাছি ফল চপাব পাৰি। ফল পড়ার সময়ত থুকটুর পাঁচ সেন্টিমিটার দীঘলক ঠারি থাকি যাক কাটিব লাগে। সতেজ ফলের থুকব চপার পিছত বাগিচারপ্র সংগ্রহ কেন্দ্রলে গরু গাড়ি ট্রেক্টর বা অটো ভেন আদির সহায়ত কড়িয়াই নিব লাগে ফল সমূহ যথাসম্ভব সালে আর বিশেষ নষ্ট নোহাক সংগ্রহ কেন্দ্র পাবল যথোপযুক্ত ব্যবস্থা লব লাগে মুখ্যত রন্ধা বড়াতেই তৈল খেজুর তেলর ব্যবহার হয় এই তেলত সংপৃক্ত আর অসংপৃক্ত ফেটি এসিড পূর্ণ সমাহারত থাকা বাবে ই কলেস্ট্রেলর মাত্রাত বেয়া প্রভাব নেপেলায় ইয়ার উপরেও এই তেল বিভিন্ন খাদ্য আর অনা খাদ্য দ্রব্য যেনে বিস্কুট সাবুন আইসক্রিম গুড়ি সাবুন শ্যাম্পু মার্গারিন আর বনস্পতি তেল প্রস্তুত করা ব্যবহার করা হয় কিন্তু ইয়াতে শেষ নহয় গোটে পৃথিবী জুড়ি তৈল খেজুর তেল আর ইয়ার উপ উৎপাদন সমূহ অন্যান্য ক্ষেত্র ব্যবহৃত হয়ে আছে তৈল খেজুর ফলের পর আর গুটির হাঁর পর তেল উৎপন্ন করা হয় খেজুর তেল স্বাস্থ্যের বাবে উপকারী আর ই ভিটামিন এ আর ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ই আমার বনস্পতি তেলের চাহিদা পূরণ আর পুষ্টি সুরক্ষাত ঘটক রূপ ধারণ করবেন আমি যেতিয়া মানিম যে তৈল খেজুরে আমার দেশত আশ্চর্যের সৃষ্টি করিব আর আমি একগোট হয়ে ইয়াক সম্ভব করিম তৈল খেজুর আমার সোনালি খেজুর হয়ে উঠিব আমি মাত্র ইয়াক বাস্তবিত করিব লাগিব। তৈল খেজুর আমার বাবে সোনালি খেজুর হব পে আমি মাত্র একগোট হব লাগিব ইয়াক বাস্তবায়িত করবলৈ